today, let's open our Bibles. C'est tout ce qu'on va dire à ce sujet aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles. Welcome to the Daniel Fast. Bienvenue au jeûne de Daniel. Woo! Praise God. And uh, I preached so hard in the first service, I nearly lost my voice. So j'ai prêché tellement fort au premier service, euh, au premier I, culte que I j'ai perdu am, ma voix. I am really, really excited about the Daniel Fast this year. Je suis tellement enthousiasmé par le jeûne de Daniel 2019. Listen, um, we had a debate on how many years we've done it. On s'est posé la question de combien de, de d'années on a déjà 16, fait. 16, 17, 18, 19 years, I don't know, it doesn't... Oh. Doesn't matter. But anyway, we started in 2003. Nous avons commencé le jeûne de Daniel okay. en 2003. For sure, for sure. 2003. And Ça we've done it every year. Terminé. We've done it every year since 2003. Tous les ans depuis 2003. So you can do the math and it's the right number, okay? Et vous pouvez calculer. Vous-même. And I, I don't think uh, personally I've ever been this focused and this determined about the fast. Personnellement, je ne pense pas avoir été si focalisé sur le jeûne que um, cette année. So the theme that the Lord gave us is found in Isaiah chapter 54. Le thème du jeûne se trouve dans Esaïe 54. Now, I was raised a Presbyterian. Maintenant, j'ai été élevé dans l'église presbytérienne. Which is very similar in French to the église réformée. C'est semblable à l'église réformée en okay. France. Uh, and whenever there is the reading of God's word, everybody would stand up. Et quand on lisait la parole de Dieu, tout le monde se levait pour We don't do that very often in our church. On ne le fait pas très souvent dans notre église. But this morning we are, uh, this afternoon we are going to do it. Mais aujourd'hui on va le faire. So I invite everybody to stand up. Donc je vous invite tous à vous lever. And um, we're going to be reading uh, Isaiah chapter 54. Nous allons donc lire le chapitre 54 d'Esaïe. And uh, so if you have an English Bible, you can follow along. Si vous suivez, si vous avez une Bible en anglais, suivez. Now I'll be reading from the World English Bible, which probably no one else here has, so just do your best, okay? Je lis d'une version particulière en anglais, essaye de suivre en anglais et en français. Uh, if you're reading in French, uh, you can read out loud as well, but just softly, okay? Les francophones, vous pouvez lire votre version en français doucement. All right, so here Ça we go. <laughs> Isaiah chapter 54. Esaïe 54, verset 1. Sing, barren one, you who didn't bear. Break forth into singing and cry aloud, you who did not travail with child. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, says the Lord. Enlarge the place of your tent and let them stretch forth the curtains of your habitations. Don't spare, lengthen your cords and strengthen your stakes. For you shall spread out on the right hand and on the left, and your seed shall possess the nations and make the desolate cities to be inhabited. Don't be afraid, for you shall not be ashamed. Neither be confounded, for you shall not be disappointed. For you shall forget the shame of your youth and the reproach of your widowhood, you shall remember no more. For your maker is your husband, the Lord of armies is his name, and the Holy One of Israel is your Redeemer. The God of the whole earth shall he be called. For the Lord has called you as a wife forsaken and grieved in spirit, even a wife of youth when she is cast off, says your God. For a small moment I have forsaken you, but with great mercies will I gather you. In overflowing wrath, I hid my face from you for a moment, but with everlasting love, kindness, I will have mercy on you, says the Lord your Redeemer. For this is like the waters of Noah to me, for I have sworn as the waters of Noah shall no more go over the earth, so I have sworn that I will not be angry with you nor rebuke you. For the mountains may depart and the hills be removed, But my loving kindness shall not depart from you, neither shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. You afflicted, tossed with storms, and not comforted, behold, I will set your stones in beautiful colors, and lay your foundations with sapphires. I will make your pinnacles of rubies, and your gates of sparkling jewels, and all your walls of precious stones." 
All your children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of your children. In righteousness you shall be established. You shall be far from oppression, for you shall not be afraid, and from terror, for it shall not come near you. Behold, they may gather together, but not by me. Whoever shall gather together against you shall fall because of you. Behold, I have created the smith who blows the fire of coals and brings forth a weapon for his work, and I have created the waster to destroy. No weapon that is formed against you shall prevail, and you will condemn every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness which is of me, says the Lord. So, Father, we thank you for your word. Et nous te pour ta we thank you for the abundance of your grace. Et pour de ta grâce. That you work in our hearts tu agis dans nos by your righteousness. Par ta and we release now a spirit of wisdom and revelation. Nous maintenant un esprit de and all of the et knowledge of Christ. Dans la and de ask Christ. that your word would come into our heart and soul Nous te ta with the fullness dans notre âme, of the power, power and authority of heaven de la puissance de son to autorité. change us into the image of the Lord Pour Jesus. Nous à de Jesus Christ, and notre it's Seigneur. in that covenantal name that we pray. Amen. 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 Okay, thank you. May Merci, be seated. Vous vous so, at this point, we officially begin the Daniel fast. Alors, à partir de maintenant, nous commençons officiellement le jeûne de Daniel 2019. So, from this point forward, I will ask you four things. À partir d'aujourd'hui, je vais vous demander de faire quatre choses. Number one. Numéro un. Do not eat anything that comes from an animal. Ne mangez pas ce qui provient d'un animal. If the source is an animal, you si, don't eat it. Si la source de l'alimentation est un animal, on ne le mange pas. Or drink it. Et on ne okay. boit pas. Wonderful today. When we first started doing the Daniel fast, um, however, in 2003, uh, it was very hard to find food that was vegetable based. Au début, quand nous avons commencé le jeûne de Daniel en 2003, c'était plus difficile de trouver des produits végétaux. And the uh, the, the big store where we do our grocery shopping. Là où nous faisons nos courses. There are aisles now dedicated to vegetarian living. Il y a maintenant des rayons entiers dédiés à la, au style de vie végétalien. So you can find a lot of stuff. On peut trouver beaucoup de choses. Uh, as a matter of fact, in our home, we don't ever drink cow's milk at all, ever. Même dans notre maison, on, on boit jamais le uh, lait de vache. We drink almond milk or coconut on milk. On boit plutôt lait d'amande ou lait de coco. So, um, yeah. Donc c'est possible. If you come Pour to our monde. house, we don't even have cow's milk at all anymore. Nous n'avons même pas de lait de vache. And we don't miss it. Et ça manque même pas. Okay, anyway. Um, so, if it comes from an animal, we don't eat it. Alors, règle numéro un, si ça vient d'un animal, on ne le touche pas. Uh, three weeks, no drinking of alcohol. Pendant trois semaines. Deuxième point, on ne boit pas d'alcool. So, for the French, that also means wine. Pour vous, les Français, le vin y compris. <laughs> Évidemment. <laughs> for, mo- for a lot of French, they don't think uh, wine is alcohol. That's... <laughs> Certains Français ne pensent pas que le vin est alcoolisé. <laughs> it's just the drink of heaven, that's all. Uh, anyway. Uh, number three. Numéro trois. We, uh, we take out of our diet all things that has sugar added to it. On s'abstient de du sucre. Tout ce qui est so sucre some, rajouté. So some easy things like candy and bon. cookies and cake. Il y a certaines choses qui sont évidentes, des bonbons, des gâteaux, uh, des biscuits. But I want to challenge you to put soda drinks in there. Mais je vous lance un défi, même le coca. Okay, C'est so if uh, you know there are sugar added. Si vous savez qu'il y a du sucre rajouté. Okay, don't. Non, don't mangez put it in your pas, mouth. non, buvez pas. Okay, don't D'accord? put it in your mouth. Uh, I, you know, anyway, f- number four. Numéro quatre. And this is the hardest thing for people, for most people. Et c'est souvent la chose la plus difficile pour les gens. Is no entertainment. Pas de divertissement. Okay. Uh, now, there's always very thin lines between what is entertainment and what is not entertainment. Maintenant, c'est pas clair pour tout le monde ce qui est divertissement et ce okay. qui ne l'est pas. There's certain things like films, television, video Certains games, films, 
ma télé, je vidéo, c'est assez clair. C'est But you know, some people use Facebook, Twitter, Instagram as a form of entertainment. Mais il y a aussi des personnes qui se servent de Facebook ou Twitter ou Instagram comme divertissement. Okay. Now, on my Facebook account, we post uh, advertisements for the Daniel fast. Sur ma page Facebook, je vais mettre des pubs pour le jeûne de Daniel. Okay, and so you'll see me encouraging people on Facebook. Donc vous allez voir pendant trois semaines comment j'encourage uh, les gens sur Facebook. Because it's not entertainment, it's part of the ministry for me. Pour moi, ce n'est pas un divertissement, ça fait partie de all ma right. communication But dans le ministère. All vous social platforms, you just need to put them before the Lord. Donc, il faut poser la question, mettre toutes les plateformes sociales devant le Seigneur. And ask if the Lord wants you to fast from that. Et demander à Dieu s'il veut que vous jeûniez okay. de ces choses-là. Now, like I said, we've been doing the Daniel, uh, and by the way, we have, we have a website in French and in English for you. Nous avons des sites web, et en anglais et en français, pour que vous okay. puissiez suivre. Uh, in English, it is uh, www.danielfast.blog. En anglais, c'est ça. Okay, Point it's, blog. it's not blog. In, in the prayer guide, I think we said .com, but it's not .com, it's .blog. En anglais, c'est pas .com, c'est point .blog. OK? Mais en français, le site, c'est dan, uh, jeunededaniel.com. OK? So, very simple. Très simple. You'll Facile find uh, uh, prayer guides from former fasts. That Sur we've ces sites, vous allez trouver des guides de prière des années précédentes. You'll find explanations in detail on what the Daniel fast is vous and why we do a one. Trouver les explications détaillées de okay. ce que c'est un jeûne de Daniel et pourquoi uh, nous faisons le jeûne de Daniel. You great why we call it the Daniel fast. Et même pourquoi on l'appelle jeûne okay. de Daniel. Um, and you'll even find recipes. Et vous allez même trouver des okay. recettes végétales. So th <laughs> there's, there's a lot of things on that website. Il y a beaucoup de choses sur le site. Also too, if you're more connected to your smartphone than they are to paper, Maintenant, si vous êtes plus connecté à votre téléphone qu'au papier, par exemple, right. you can go to the website and, uh, and request to be sent every day the daily devotional. Vous pourrez aller sur le site et vous inscrire pour recevoir par mail les entrées de okay. tout le guide de, de prière. Okay. Now, I like paper. Moi-même, je préfère le papier. And uh, so we have prayer guide in English and in French. Donc, à votre disposition aujourd'hui. Okay. Le guide en anglais et And en français. As soon as the service is over, go to the back table. Dès que le culte se termine, dirigez-vous okay. vers la table derrière, le stand And info. You can pick up a copy. It's Vous pourrez free. prendre votre exemplaire okay. gratuitement. You can take one for each member of the family. Vous pourrez même prendre un exemplaire pour chaque membre de la famille. If you're married, I actually encourage you each to have your own prayer guide. Si vous êtes marié, je vous encourage même okay. que Monsieur et Madame aient leur propre Uh, Many times during the three weeks, I ask you to actually write things down and have a point of reference. Parce que parfois il y a des jours okay. où vous, vous devez noter des choses et avoir des points de repère. So that is yours, and uh, but if you prefer having it on your smartphone and you can read it in the metro or wherever, you can get that too. Maintenant, si vous préférez okay. l'avoir sur votre téléphone, vous pouvez vous inscrire. All of that is free. Et tout cela est gratuit pour vous. Now, it is interesting, you know, every year uh, we get criticism about the Daniel fast. C'est très intéressant. Chaque année, on est critiqué pour le jeûne de Daniel. It's amazing. C'est surprenant. Absolutely amazing. I mean, and there's really nothing new in terms of the criticism. It's still old, the same old stuff. Les critiques ne sont pas nouvelles. Ce sont toujours les mêmes. Ah, uh, this, oh. this is not the fast that the prophet Daniel actually did. C'est pas le jeûne que le prophète Daniel a fait. You know, or, uh, oh, that's the Old Testament. Ou bien, oh, ce jeûne, c'est dans l'Ancien Testament. Uh, or, uh, uh, that's not the fast that Jesus did. Ou bien, c'est pas le jeûne que Jésus avait fait. Well, I'd like you to go do the fast that Jesus did. Allez-y, faites le jeûne que Jésus a fait dans le désert pendant 40 jours. <laughs> It's easy to criticize us who are doing this fast. C'est très facile de critiquer quelqu'un d'autre qui fait un jeûne. But why don't you get on an airplane and go over to Israel into the Negev desert? Mais dans ce cas-là, pourquoi pas monter dans un avion et vous installer dans le Negev le désert? Okay, with just with only a bottle of water. Avec seulement une bouteille d'eau. 
And live out in the desert for 40 days and 40 nights. Vivez dans le désert pendant 40 jours et 40 okay. nuits, si vous voulez. Then you can criticize us. Là, vous aurez peut-être okay. le droit de nous critiquer. Th then your criticism is worthy, all right? Ça sera une critique plutôt digne. Um, oh, you know, and anyway, the, but with every criticism from outside. Mais de toutes ces critiques. Venant de l'extérieur. There are the negotiators on the inside. On trouve aussi des négociateurs à l'intérieur. Ah oui. Oh, pasteur. Mais tu sais, pasteur. You know, I'm sick. Moi, je suis malade. I have to eat meat. Il faut que je mange de la viande. <laughs> oh, pasteur. Pasteur. I, I, I hurt my ankle. Je, je me suis fait mal à la cheville. So I can't do the fast. Je peux pas faire le jeûne. I still haven't figured that one out. Je pas just, du tout la somebody actually ça. told me that this morning. Me dit ce yeah. matin même. Like, <laughs> bon. But my heart is with you. Mais mon cœur est avec toi, I pasteur. Know, what? <laughs> Quoi? Said, wow, I, I don't understand that one. Bon. Uh, what else? Oh, pastor, that's legalism. Oh, tu sais, pasteur, c'est du légalisme, ça. Oh, pasteur, it's old. Ça, c'est vieux. We've been doing it for so long. Ça fait tellement longtemps qu'on a fait le jeûne de Daniel. We need to do something new Il faut and faire fresh. quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Um, my favorite. Ah, ma préférée. This is my favorite. Ma critique préférée. The Lord didn't tell me to do it. Bah, le Seigneur m'a pas dit de faire un jeûne. I love that one. Moi, bah, j'aime bien cette réponse. Ça. You know, yeah, I'm a part of the church. Oui, je fais partie de l'église. Okay, God told the whole church to do it. Bon, mais d'accord, Dieu a dit à toute l'église de faire le jeûne de Daniel ensemble. Mais le Seigneur ne me l'a pas dit. Voilà. So I don't have to do it. Donc, je ne suis pas obligé de faire. Did you see how well that worked for Eve? Avez-vous remarqué combien ça a marché pour Eve? You know, in the Garden of Eden. Dans le jardin d'Éden. God told the man not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Dieu a dit à l'homme de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. He said that to the man before he created the woman. Il a dit à l'homme avant la création de la femme. The woman never heard the Lord say that. La femme n'a pas entendu directement. So technically. Ces mots. Donc, technically. Techniquement parlant. God never told the woman she could not eat from the tree. Dieu n'a pas dit directement à la femme de ne pas toucher l'arbre. He only said it to the man. Il a dit uniquement à l'homme. And that's why when the devil came to the woman. Et c'est pour cela quand le diable s'est pointé vers la femme. Said, Did the Lord actually say you could not eat from the tree? Il a tout mis en, mis en question. Il a dit est-ce vrai que le Seigneur t'a dit de ne pas toucher l'arbre? And she said, wow. Well, I... Elle s'est elle s'est mise à réfléchir en disant mm. non, je ne suis pas sûr. Yeah, how well did that turn out for the woman? Ça a marché pour Eve de répondre comme ça? Anybody remember the rest Vous of the story? Vous rappelez la fin de l'histoire? Okay, didn't turn out very well for her. C'était pas très terrible. Okay. So anyway, there's all kinds of negotiators. Donc on trouve partout ceux qui critical veulent people, négocier, ceux qui veulent critiquer, doubters, ceux qui doutent, weak, ceux qui sont affaiblis. Um, and uh, so let me just tell you the four reasons why we're doing this. C'est pour cela que je veux vous dire les quatre raisons pour laquelle, lesquelles nous okay. faisons le jeûne de Daniel Reason ensemble. Number one, Numéro un, you need it. tu as besoin de le faire. C'est tout. Let's be honest Soyons honnêtes. Just for a few Soyons transparents, les amis. Are you where you're to be Est-ce que tu es réellement là où il faut être, spirituellement parlant Have you finished all of the work that the Lord has given you to do? As-tu déjà accompli la mission que le Seigneur t'a confiée? Do you even know what the work is? Est-ce que tu sais ce que c'est la mission que Dieu t'a confiée? Are you fulfilling fully the the call of God that is on your life? Est-ce que vous accomplissez l'appel de Dieu sur votre vie pleinement? Do you have full victory over temptation? And sin in your life. Avez-vous des pleines victoires sur la tentation et sur le péché dans votre vie tous les jours? Have you risen up in your holy faith and killed off every giant in your soul? Avez-vous déjà tué tous les géants qui attaquent votre âme? 
Have you already reached the full maturity of Christ Jesus? Avez-vous déjà atteint la maturité de Jésus Christ? When people see you at work, do they say, "Wow, Jesus is among us"? Quand vous entrez au travail, est-ce que vos collègues disent, "Wow, Jésus vient d'entrer dans la pièce"? Listen, the first reason, beloved, is you need the fast. La première raison de faire le jeûne de Daniel, c'est parce que vous en avez besoin. And God knows how much I need it. Et Dieu sait combien moi-même j'en ai besoin. Hello, are you there? Vous êtes là? All right, number two. Numéro Second deux. reason why we need to do this fast. La deuxième raison de faire le jeûne de Daniel. God told us to do it. Dieu nous le demande. Point. I mean, whether you feel the need personally or not, God said do the fast. Même si vous ne sentez pas personnellement le besoin de faire, Dieu l'a dit. I, I know what you're thinking. Maintenant, je sais ce que It's vous pensez. the same thing I think when I, heard, when I hear things like that. C'est probablement la même chose que moi je pense que j'entends des choses comme when ça. When I hear a leader say, "Oh, the Lord has said for us all to do this." Quand j'entends un dirigeant dire, "Le Seigneur nous a montré de tous faire cette chose." The first thought that goes through my mind. Première pensée qui me traverse l'esprit. God didn't tell me to do it. Ah bon? Mais Dieu me l'a pas dit à moi-même. Come on, can we be truthful? C'est vrai, c'est okay. vrai ou faux? First thing. Première chose qui I was I fait. was in a meeting with a bunch of pastors and. Une fois j'étais dans une réunion avec beaucoup de pasteurs. And the leader stood up. Le dirigeant se lève. Said yes, the Lord has spoken to me. Il, na, il annonce le Seigneur a parlé. And we are supposed to do this. Nous sommes appelés à faire ceci. Well, the Lord didn't say anything to me. Première réaction au fond de moi, euh, le Seigneur m'a pas dit ça. And that's the that's the first reaction in all of us. En fait, c'est la première réaction de tout être humain. And so I want you to know if you're having that thought right now. Si vous avez cette pensée dans votre esprit maintenant. I totally understand where you are. Je comprends exactement où vous êtes. And où I vous sympathize vous situez. with you. Et j'ai de la sympathie. Listen, it would be so much e my job would be so much easier. <laughs> Écoutez, mon boulot serait beaucoup plus facile. If you heard everything from God that I hear. Si toi tu entendais tout ce que moi j'entends de la part du Seigneur. Come on. <laughs> N'est-ce pas? Wouldn't that be true? N'est-ce pas vrai? I mean, our, our services would go from two hours to like ten minutes. Et nos cultes dureront dix minutes au lieu de deux heures. Because you'd come in. Parce que vous arriverez. Sister Catherine said, "We're going to sing this song." Et Catherine annonce, on va prendre ce chant. And you go, "Oh, oh, oh the Lord gave me that song on Wednesday morning." Et vous a, vous répondez, le Seigneur m'a donné le même chant mercredi. We don't need to mercredi. sing that. Donc c'est pas besoin, well, on n'a pas besoin so de le chanter aujourd'hui. Oh, okay, aujourd great. Well, the second song the Lord gave me. Catherine dit, oh d'accord. Oh, I, I know what chant. that is. Quelqu'un d'autre dit, oh je sais, oh, really? je connais ce chant. Yeah, the Lord gave that to me on Saturday morning. Parce que le morning. Seigneur me l'a dit, m'a donné déjà samedi dernier. Wow. Ah bon? Okay, Catherine comes up to do the offering. Alors ensuite Catherine arrive, elle reçoit l'offrande. And you say, oh, Sister Catherine, you don't need to say anything. Et vous répondez. Sœur Catherine, c'est pas la peine d'en parler. So the Lord's already spoken to my heart. Parce que le Seigneur m'a déjà montré comment il veut que je donne. Here's my check. Voilà mon chèque. We don't need to take any more time, and you go. Pas besoin de perdre son temps avec une exhortation. We don't even need to pass the basket. Même pas la peine de faire passer les paniers. The pastor gets up to preach. Le pasteur arrive pour prêcher. And the church stands up and says, "Pastor, don't say anything." Et l'église se lève en disant, c'est pas la peine de prêcher. We know the Lord already gave you Isaiah 54. Nous savons. Déjà que le Seigneur t'a donné Isaïe 54. He told us the three things that you're going to finish with. Il nous a déjà donné les trois points que tu allais partager. And you can count on us. Et tu peux compter sur nous. Hallelujah. Gloire à Dieu. And I go, wow, well be blessed and wow. God bless you. Alors Have je a good termine week. le culte, soyez bénis. I'll see you next Sunday. <laughs> Dimanche prochain. Ten minutes and we're done. En dix minutes tout est dit, tout est fait. Then my job would be so easy. Mon boulot serait tellement facile. Come on, come on. Vrai Is that true or not true? Vrai ou faux? Then here's the problem. Mais voici le problème. God speaks to me. Dieu me parle. And he doesn't speak to you. Mais il ne te dit pas forcément la même Not chose. Not all the time. Pas tout le temps, en tout cas. De temps en temps. Yes. And so many times I have to try to convince you Alors, parfois, that what I've heard is from the Lord. Je me trouve dans la position de devoir vous convaincre que ce que j'ai entendu de la part du Seigneur est vrai. Come on. Are, are, you, are you with me today? And I understand when there's that feeling like I'm just not connected to what the pastor is saying. Et je comprends par moment oh, certains peuvent avoir le sentiment qu'ils sont pas connectés à ce que dit le pasteur. As a leader, this is the burden I carry for you. En tant que dirigeant, c'est un fardeau que je porte pour chacun de vous. C'est normal. Here's, here's the bottom line. Mais voici la chose la plus importante. 
God did speak to us. Dieu nous a parlé. He confirmed it in the hearts of the eldership. Il a confirmé dans les cœurs des anciens. And so you're left with a choice. Donc là, vous avez un choix devant vous. Either one, you say, I, I, I will submit to the direction of my leadership. Soit vous décidez de vous soumettre à la direction des, de ceux qui sont les conducteurs dans Et je vais mettre ma foi dans cette euh, directive. Or you say, Ou bien, with my leaders. Bon, je suis pas d'accord. And I'm going to do my own thing. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. And you are free to do that. Et finalement, vous êtes libre de le faire. You just have to understand that, that whatever you sow, you will reap in abundance. Mais il faut comprendre de ce que, que ce que vous semez, vous allez récolter en abondance. So if you, if you sow faith and obedience, you're going to reap from that. Alors si vous semez la foi et l'obéissance, vous allez récolter okay. ces but, choses. But if you sow disobedience and rebellion, you will reap from that as well. Mais si vous semez désobéissance et rébellion, vous allez aussi récolter ces choses. -là. You are always free to choose. Vous avez toujours la liberté de choisir. But you're not free from the consequences of your choice. Mais vous n'êtes pas libre des conséquences de vos choix. So number three, this is the third reason why we're doing this. Point numéro trois, la troisième raison pour laquelle on fait le jeûne de Daniel. The whole world is waiting for you. La création entière nous attend. You say, well, pastor, I don't need to fast for God to bless me. Vous dites, oh, pasteur, tu sais, j'ai pas besoin de jeûner pour être béni de la part de And Dieu. He didn't tell me that I had to, to do this. En plus, il m'a pas dit qu'il fallait que je fasse But le jeûne. I want you to think just for a moment the, the thousands and thousands of people that your life will touch. Mais pensez quelques instants à des milliers de personnes que votre vie va toucher. I guarantee you, they are waiting for you to prove that you're a man or a woman of God. Je vous assure, ces personnes attendent à ce que vous prouvez que vous êtes un homme de Dieu. Listen, the world has seen enough mediocre Christians. Le monde a eu assez de médiocrité dans le monde chrétien. The world has seen enough churches with no power. Le monde a vu assez d'églises sans puissance. The world has seen enough people that can preach a really, really, really good message, but they don't have a lifestyle that backs it up. Le monde a, a vu et entendu suffisamment de prédicateurs qui prêchent une très, très, très bon message et qui n'ont pas un style de vie qui correspond. Their behalf, your wife, your children, your neighbor, your colleague at work, they're waiting to see you rise up and be a man, a woman of God. Et je veux vous dire que votre époux, votre épouse, vos enfants, vos collègues, votre patron, votre entourage attend le moment où vous vous levez en tant qu'homme de Dieu. En tant que femme de Dieu. The world is waiting. Le monde attend. Listen, if you keep doing what you have always done, you will always get what you've always had. Si vous continuez à toujours faire ce que vous avez toujours fait, vous aurez toujours ce que vous avez, avez eu. Vous avez eu toujours. Did you follow that? Something's got to change. Quelque chose doit changer. And that's why we do this. Et c'est pour cela que nous faisons le jeûne de Dieu. Number four. Et point numéro quatre. The fast works. Le jeûne marche. Ça Listen, marche. I mean, you cannot argue with results. On ne peut pas uh, disputer des résultats. You can argue the doctrine of the fast. On okay. peut peut-être argumenter sur la doctrine. You can jeune. argue whether God really spoke to us or not. Ou même poser okay. la question est-ce que Dieu a vraiment dit. You know, you can argue with how many people your life is going to touch. Vous pourrez même disputer le nombre de personnes que votre vie va toucher. But I tell you, you cannot argue with results. Mais vous ne pourrez pas euh, disputer les résultats visibles du jeu. And we've been doing this fast since 2003. Nous le faisons depuis 2003. And the reason is, is because it works. Et nous le faisons parce que ça marche. And many of you in this room, you've done the fast. You know what I'm talking et about. Et plusieurs dans cette salle, vous avez déjà fait le jeûne et vous savez de quoi je parle. And maybe you remember the first time you did it and you thought, oh, I don't know why I'm doing this. Peut-être la toute première fois vous vous rappelez que vous vous êtes dit, oh, je ne sais pas pourquoi je fais ce jeûne. 
And, but the result was so impactful in your life. Mais le résultat avait un tel impact dans votre vie. That you're like, well, yeah, I'm, I'm really on this year. Qu'à la fin, vous avez dit, oui, l'année prochaine, j'irai. This 100%. week, I was talking to one of the young adults in the church. Cette semaine, je parlais à un des jeunes adultes dans l'église. They've only been with us for a very short while. Qui est dans l'église depuis peu de temps. And they actually made this comment to me. Et ils ont fait ce commentaire. They Pastor Robert, I don't understand. Ils ont dit, Pastor Robert, je ne comprends pas. The, I came into the church during the Daniel fast. Je suis rentré dans cette église pendant le jeûne de Daniel. There was such a spirit of unity. Il y avait un tel esprit There d'unité. There was so much love in the church. Il y avait tant d'amour dans cette église. Such power. Une telle puissance. But by the by the time the month of June came. Mais arrivé fin du mois de juin. People were tired. Les gens étaient fatigués. Dispersed. Dispersés dans tous les sens. Lack of unity. Il y avait pas cette même unité. And that's because the Daniel fast works. C'est parce que le jeûne de Daniel marche. And I encourage you today. Je vous encourage you aujourd'hui. Know, wherever you are in your walk of faith. Où que vous vous trouviez dans votre marche de on. foi. If, you're, if you keep doing what you've always done. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait. You'll always get what you've always had. Vous aurez toujours à voir les mêmes résultats. So let's do something new. Faisons quelque chose de nouveau. That's been proven to work. Quelque chose qui est déjà prouvé. And let's do it together. Faisons-le ensemble. Now, the, 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 the theme it comes from the book of Isaiah. Comme vous avez vu, le thème de ce jeune de Daniel vient du livre d'Isaïe. Isaiah prophesied during the time of King uh, Hezekiah. C'est un prophète qui a prophétisé à l'époque du roi Ézéchias. Hezekiah lived about 700 years before Jesus. Environ 700 ans avant Jésus. He was a great king. Il était un grand roi. After Solomon, he was probably the greatest king in Israel. Après le roi Salomon, il était peut-être le plus grand roi dans, en Israël. Israel was living in a time of great prosperity. Et Israël vivait une époque de grande prospérité. Great wealth, great strength. De richesse et de force. The army was at the biggest it was ever. C'était la plus grande armée And the amount of territory that was controlled by Israel was the largest, even more than King Solomon. Et le territoire contrôlé par Israël était encore plus grand que pendant l'époque du roi Salomon. Okay, he he was he was a very very great king, very powerful king in the history of Israel. Ezekiel, 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 The, one of the greatest prophets in the Old Testament, Isaiah, um, Isaiah, was the prophet during the time of the king. Et pensez-y, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament était justement prophète pendant le règne d'Ézéchias. But because of the great wealth in Israel, there was sin. Mais en raison de cette grande richesse en Israël, il y avait du péché. People got comfortable. Les gens sont devenus très confortables. It's amazing to me that the places in the world today where the church is the purest, it's also the place where the church is the most persecuted. Ce qui m'étonne aujourd'hui, dans le monde, les lieux où l'Église est la plus sainte, la plus pure, ce sont des lieux où l'Église est persécutée. Isn't that amazing? N'est-ce pas surprenant? And the places in the world where the church is the richest and the most comfortable. Mais les lieux où l'Église est la plus riche et la plus confortable. Is the place in the world where there's so little done for the gospel. Ce sont des lieux où il y a très peu fait pour l'évangile. You know, I'm just mentioned. I didn't say this in the first service, but I find this interesting. Je trouve ça très intéressant. I read an article, it was about five or six years ago. Il y a cinq ou six ans de cela, j'ai lu un article. That said that 85% of all ministers of the gospel in the world, 85% who are full-time in the ministry. 85% de tous les ministres de l'évangile à plein temps dans le monde okay, entier. Live in the United States of America. Vivent aux états unis 85%. 85% of all ministers who are full-time in the ministry de l'évangile à plein temps live where there's only roughly about 2% of the Christian population. Vive là où il y avait environ seulement 2% de la population mondiale chrétienne. And yet every one of them believe God called them there. 
Et chacun appelle que, euh, se rend compte que Dieu l'a appelé à cet endroit. Isn't that interesting? Chose très intéressante. I find there's a problem with that. Mais je trouve qu'il y a un problème. Hello. If 85% of all the ministers in the world are living in the United States, how is it that the United States is the number one exporting nation of pornography? Si 85% de tous les ministres de l'Évangile à plein temps vivent aux États-Unis, comment ça se fait que les États-Unis sont les plus et le plus grand exportateur de la porna, pornographie du monde entier? How do you explain that? Comment expliquer cela? Hello. Now there's some good that comes out of America. Hallelujah. Bon, il y a aussi du bon qui sort des États-Unis. There should Merci be. Seigneur, où il devrait. With that many ministers of the gospel, there should be some good coming out. Avec tant de ministres de l'Évangile, il faut aussi que le bon puisse sortir. But you see, there was a problem in Israel, and that was their great wealth. Mais pour revenir à Israël, le problème à l'époque, c'était la grande richesse. And their comfort. Le confort du peuple. And when Christians become comfortable. Et quand les chrétiens deviennent their faith is only oriented to prolong their comfort. Leur foi est mise en action seulement pour prolonger leur confort. Beloved, I hear from the Lord a great challenge. Mais bien aimé, j'entends quelque chose de la part du Seigneur. C'est un grand défi. A great challenge to us in, in Bon Berger. Défi pour nous, les membres du Bon Berger. I believe God is waiting to see just how far we're willing to go. Je crois que Dieu attend pour voir jusqu'à quel point on est prêt à aller. He's wanting to see what price we're willing to pay. Il veut savoir quel prix nous sommes prêts à payer. What level of sacrifice we're willing to give. Il veut voir quel niveau de sacrifice sommes-nous prêts à faire. God called Abraham to offer up his son Isaac on a mountain. Dieu a appelé Abraham à offrir son fils Isaac sur une montagne. Would you be willing to do something similar? Seriez-vous prêt à faire quelque chose de semblable? Abraham took his son, his only son, went to Mount Moriah. Abraham a pris son fils unique et il s'est pointé vers le mont Moria. Placed him upon the altar. Il a placé sur l'autel. Lit the fire underneath the altar. Il a allumé le feu sous l'autel. And took the knife and was ready to put it through the heart of his son. Il a pris le couteau et il était prêt à percer, transpercer le cœur de son fils. Just as he decided, yes, I'm going to do it, and his hand becomes, his hand comes down, and the Lord says, stop. Jusqu'au moment où il était prêt à le faire, le Seigneur dit, arrête. And then the Lord said this to him. Et Dieu lui dit ceci. Now I know. Maintenant, je sais. Now I know you will obey me. Maintenant, Abraham, je sais que tu Now vas I know you will believe my promises. Maintenant, je sais que tu vas croire à mes promesses. You see, beloved, I'm just wondering how far you're willing to go. Je me demande à quel point vous, a, vous irez vous-même. What's your price? Quel est le prix que vous êtes prêt à payer? What's your limit? Que sont les, vos limites? What is too much for God to ask of you? Trop pour Dieu de vous demander. I don't think there was ever a time before today that Montberger was as strong as it is today. Je ne pense pas qu'il y avait un moment avant aujourd'hui où le bon berger était aussi fort. I don't think there was ever a time she was better nourished than she is today. Je ne pense pas avoir vu un temps où l'église était mieux nourrie. That she was better constructed than she is today. Ou mieux organisée, mieux construite. Or better protected than she is today. Ou mieux protégée qu'aujourd'hui. But we've become lazy. Mais on est devenu paresseux. We become comfortable. Confortable. We hold on to our positions as if it was something that was due to us. Nous tenons notre position comme si c'était un droit. We un expect dû. others to take care of us, and we contribute so little to our common life. Nous nous attendons à ce que les autres s'occupent de nous et nous contribuons si peu à la vie de l'Église. Quand j'ai intercédé pour ceux qui font partie de ma génération spirituelle dans cette Église, le Seigneur me dit ceci. Tu penses avoir le droit d'être honoré pour ce que tu as fait dans le Mais passé. Mais tu as perdu ton et ton thirst. Mais tu as perdu ta faim et ta soif. And you no longer press in to know the Lord. Et tu ne persévères plus 
pour aller plus loin dans la connaissance de Dieu. Your level of devotion to God. Ton niveau de dévouement à Dieu. And your character no longer inspire the youth. Ton caractère même ne n'inspire plus la, les jeunes. Because they already surpass you in their own consecration. Parce que les jeunes t'ont dépassé dans leur consécration. You want others to follow you. Tu veux que d'autres te suivent. But you're not willing to give them an example to imitate. Mais tu n'es pas prêt à leur donner l'exemple à imiter. But to the next generation. Mais à la the Lord said suivante, this. Le Seigneur m'a dit ceci. You think that we should leave you the keys to the house. Vous pensez qu'on doit vous laisser les clés de la maison pour laquelle vous n'avez pas travaillé ni versé une seule goutte de sang. Vous pensez que c'est normal pour nous de vous louer, vous honorer quand vous faites les œuvres les plus petites. And yet you lack the sweet perfume of humility. Mais pourtant, vous, il vous manque ce doux parfum de l'humilité. And you have a terrible debt of wisdom. Et vous avez une dette terrible de sagesse. You think that it's normal to denounce others for their lack, for their uh, deficiencies. Vous pensez que c'est normal de dénoncer les autres pour leur manque, leurs défauts. And yet you have no idea that the judgment that you sow. You will reap in abundance one day. Mais vous n'avez aucune idée que le jugement que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, vous allez récolter un jour. My friends, let me just tell you, I, I don't think we're ready for the glory of God. Mes amis, je, je me dois de vous dire que je ne pense pas que nous listen, sommes prêts pour la gloire de Dieu. Done in the past. Il y a des grandes choses faites déjà dans le There's passé. There's great things being done right now. Il y a des grandes choses faites actuellement. Hallelujah. But the Lord isn't look, you know, look, look at the Bible. Mais regardez la And Bible. you will find that the reward for good works Vous trouverez que la récompense pour les bonnes œuvres is more work. Et simplement plus de travail. It's not more vacation. C'est pas plus de vacances la récompense. Hello. Vous êtes là? You know the closer that Moses got to God. Plus on, que Moïse s'est approché de Dieu. More God required of him. Plus Dieu exigeait de sa part. Not femme. less. Pas moins. You know, Moses was not allowed to enter into the promised land. Do you know why? Savez-vous pourquoi Moïse n'avait pas le droit d'entrer dans la terre promise? It's because he made a terrible sin against the Lord. C'est parce qu'il a commis un péché contre le Seigneur. A horrible sin. Un péché horrible. You say, well, pastor, what did he do? Mais c'était quoi, pasteur? Quel était did ce péché? Did he murder péché? somebody? Il a uh, Tuer quelqu'un. No, it was not for that that Moses was kept out of the promised land. C'était pas pour cette raison qu'il est oh, privé de la terre. Oh, did he commit adultery? Ah bon? Uh, C'était l'adultère alors. No, it was no, not adultery that Moses. Ce n'était pas l'adultère qu'il a privé de la terre. Oh, promise. did he steal money? Est-ce qu'il a volé de l'argent? No, he didn't steal. Même pas, il a pas volé de l'argent. Mais pasteur, what was his Mais sin? Pasteur, so great. C'était quoi son péché si grave? That the Lord kept him out of the promised land. Que le Seigneur l'a empêché d'entrer dans la terre promise. It's because one time. C'est tout simplement parce qu'une seule fois. One day. Un jour. Moses got angry. Moïse s'est fâché. The Lord told him to speak to the rock. Dieu lui avait dit de parler au rocher et d'ordonner l'eau de sortir. Mais, puisque Moïse était fâché, il a pris le bâton et il a frappé le rocher. Et là, le Seigneur a dit, « Parce que tu m'as déshonoré, je te laisserai voir la terre promise de loin, mais tu n'y rentreras pas. » Wow. Ça alors. You see, you need to understand that the further you go in God, il faut comprendre cela, mes amis. Plus loin vous the irez dans le Seigneur, plus le Seigneur exigera de votre part. That's just how the economy of heaven works. C'est comme ça l'économie du ciel. And the only way to escape that Et la seule, le seul moyen d'échapper cela is to give up. est de tout abandonner. And there are many churches in this city. Il y a beaucoup d'églises dans cette ville. Where most of the people have just given up. Où la plupart des gens ont simplement abandonné. And they're holding on to their ticket to heaven. 
Pourtant, ils tiennent ferme leur billet au They're ciel. They're just holding up to enough faith. Suffisamment de foi. So that when they die, que pour que à la fin de leur vie, they can go to heaven. Ils ont droit à aller au paradis. Listen, I realize there, Jesus, the death of Jesus on the cross is worth more than just me holding on to my little ticket to heaven. Je réalise que la mort de Jésus à la croix vaut beaucoup plus que moi qui tiens mon petit billet au paradis. What Jesus did for me on the cross deserves my full devotion. Ce que Jésus a fait pour moi à la croix mérite mon plein dévouement. It doesn't mean that I do what little bit he asks. Ça veut pas dire que je fais le minimum de ce qu'il me demande. Me. If I'm supposed to walk two miles when my enemy asks me to go one. Si je suis censé marcher deux kilomètres si mon ennemi me demande de faire un kilomètre. How many, how many miles should I walk if God asks me to do one? Combien de kilomètres doivent marcher si c'est Dieu qui me demande de faire un kilomètre? And we need to we need to we need to get a hold of what God is saying. Il faut saisir ce que Dieu est en train de nous dire, frères et sœurs. About seven months ago, somebody very close to Catherine and I asked if we would meet with a young lady who wanted to get married. Il y a sept mois environ, quelqu'un très proche à Catherine et moi nous a demandé de faire un entretien avec quelqu'un qui voulait se marier. The young lady is not a part of our church. Et uh, cette future mariée ne fait pas partie de notre église. Her future husband was living in another country. Son fiancé vivait dans un autre pays. The pastors that were in the young lady's church did not want to do anything to help. Et la, les pasteurs de cette jeune femme ne voulaient pas aider la préparation de son mariage. So in my heart, I thought, well, because this person that we love very much asked us to do this, we would meet one time. Alors dans mon cœur, je me suis dit, puisque quelqu'un de proche nous a demandé de rencontrer cette jeune And femme, I, on va faire I un thought, entretien, well, une seule know, fois. Maybe we could meet two or three times maximum. Et dans ma tête, je me suis dit, peut-être on aura deux, fois, deux ou you trois know, séances avec eux, a couple of maximum, hours. deux heures. You know, maybe help them with the, the wedding schedule. Aider avec les choses de base, you know, de leur mariage. As we say in French, uh, service minimum. So just minimal service. Service minimum. Pour ce and uh, so we met, and then I found out that the young man was not even a Christian. Et peu après, j'ai découvert que le jeune homme n'était même pas chrétien. And it is true. Many times I thought to myself. Et c'est vrai. À plusieurs reprises, Lord, I'm taking je time me away dit, from the members of my own church. Mince, si je prends du temps pour ce couple, je prive quelqu'un d'autre dans mon église d'un temps. To, to give it to people who are not even in our church. Et, et j'accorde mon temps à des gens qui ne sont même pas dans mon église. And after their wedding, they were going to be moving to this foreign country. Et après le mariage, ils allaient déménager en tout cas. À l'étranger. But there was something about the couple that just took our heart. Mais il y a quelque chose chez ce couple qui nous a touché profondément dans notre cœur. And after we met the first time, we agreed to see them maybe two more times. Après notre première rencontre, nous nous sommes établis encore deux séances. Shortly after that first meeting. Peu après ce premier, cette première uh, rencontre, we found out that the young man was being unfaithful to his future wife. Nous avons appris que ce jeune homme était infidèle à sa future épouse. And I thought, oh no. Et là, je me suis dit, mince alors. Now what do I do? Qu'est-ce que je fais maintenant? Well, at first I thought, well, this is over. Au début, je me suis dit, c'est fermé, c'est terminé. It's over. C'est terminé. Uh, the, 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 On continue the, the pas. C'est fichu. Le couple est détruit. There's no way for them to come back from this. Il n'y a pas moyen this. pour eux de récupérer après I thought, un well, tel incident. I, I did my good deed. Et je me suis okay. dit, j'ai fait le nécessaire. So I did my good deed and petite now bonne œuvre, voilà, c'est fait. The Lord has released me. Bon, le Seigneur m'a libéré de cette responsabilité maintenant, and voilà. Then, and then I got a phone call from the young man. Mais ensuite... Le jeune homme lui-même m'a appelé. Please, Robert, will you help me? S'il te plaît, Pasteur Robert, est-ce que tu veux m'aider? I don't want to lose my, 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 my marriage. Je ne veux pas perdre mon couple, mon mariage. I don't, I, I'm so sorry that I hurt this young woman. I don't want to lose her. Je ne veux pas perdre cette jeune femme. Je, je suis vraiment désolé que je l'avais blessée. And I said, you need to understand what you're asking. Et j'ai répondu, jeune homme, 
It's going to take a lot of work. Pour comprendre ce que tu me demandes, il faut beaucoup de travail. Because you've dug a hole that's very deep. Parce que tu as creusé un trou très profond. And most couples never come back from that. Et beaucoup de couples ne survivent pas ce genre d'infidélité. If you're willing to do everything I ask you to do. Mais si jeune homme, tu es prêt à faire tout ce que je te demande. I will work with you. Je suis d'accord pour travailler avec toi. And I invested hours and hours and hours into this young man's life. Et j'ai investi des heures dans la vie de ce jeune homme. The day that they got married, le jour de leur mariage, and God healed their marriage. Ils étaient guéris, leur couple était guéri. God restored them. Dieu les a restaurés. And it was not easy. C'était pas facile. Very hard. C'était dur pour les deux. But they succeeded. Mais ils ont réussi. The day they, they got married, I said to the young man, I, I want to pray with you before the ceremony starts. Le jour du mariage, j'ai dit au jeune homme que je voulais prier avec lui avant la cérémonie. And um, I took him aside and, I, and I said to him, I want you to know that I'm very proud of you. Et je lui ai dit, je veux que tu saches que je suis très fier de toi. He had a teachable heart. Pourquoi? Il avait un cœur enseignable. Humility. Il avait l'humilité. Transparency. Il avait la transparence. Everything I asked him to do, he did beyond. Et tout ce que je lui ai demandé de faire, il a fait au-delà de ma demande. And during the entire process, he was so thankful. Et pendant ce, tout ce processus, il avait un cœur tellement reconnaissant. So thankful. Tellement reconnaissant. Actually, at the end, they, they made a gift to the building fund, 1,000 euros. Et après le mariage, ils ont fait um, un don pour uh, Transform Paris, pour le bâtiment. Just because they were so grateful. Just pour exprimer leur gratitude. And uh, so before he got married, I, I turned to him and I said, I want you to know I'm very proud of you. Donc je lui ai dit, je suis très fier de toi. I said, if all of the Christians <laughs> si tous les chrétiens could have the same heart as you. Avaient ce même cœur d'humilité. <laughs> Amazing. Tellement profond. Where's your heart today? La question est la suivante. Où est ton cœur aujourd'hui? I want to ask you to do three things and we're going to close. Je vais vous demander de faire trois choses et ensuite Just on va clôturer. Things. Okay. Simplement trois choses. Number one. Numéro un. I need you to accept responsibility for your life. J'ai besoin que vous acceptiez la responsabilité pour votre vie. Listen, the devil is not your problem. Écoutez. Ce n'est pas le diable qui est votre problème. The devil can't make you do anything you don't want to do. Le diable ne peut pas te pousser à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Now he may work to find out what you secretly do want. Maintenant, il va peut-être travailler et creuser pour découvrir ce que And tu veux vraiment. And he will put temptations in front of you. Et ensuite, il mettra des tentations devant toi. Ça, c'est clair. But if he didn't sense the desire already inside of Mais you, n'avait pas trouvé le désir au fond de toi, he would have no power. Il n'aurait aucune puissance. The power he has on you is the desire for the sin that's inside of you. Le pouvoir qu'il a sur toi est le désir pour le péché qui est au fond de toi. Just read James chapter 1. It's, it's all in there. Tout est écrit dans Jacques chapitre 1. The, 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 the problem for you is not it's not your parents it's not your wife votre problème c'est pas vos parents c'est pas votre conjoint it's not your family c'est pas votre famille it's not your culture ce n'est pas votre culture non plus if you want to find out what the real problem is you don't have to go any further than the mirror si vous voulez découvrir la vraie source du problème il c'est pas nécessaire d'aller plus loin qu'un miroir The problem is not your work. Le problème c'est pas votre travail. Or your colleague. Ou vos collègues. Or your boss. Ou votre patron. C'est or your ça. salary. Ou votre salaire. The problem is not your brother in the church or your sister. Votre problème n'est pas votre frère dans l'église ou votre sœur dans l'église. It's not the church that you're in. Ce n'est pas l'église elle-même non plus. The problem is not your pastor. Ce n'est pas le pasteur. And the problem is not God. Et le problème n'est pas Dieu. You need to stop asking God to change your circumstances. Il faut arrêter de demander à Dieu de changer vos circonstances. And start asking him to change you. Et commencer à demander à Dieu de vous changer. Amen. 
Circumstances are not the cause of your problems. Parce que les circonstances ne sont pas la cause de They vos only problèmes. reveal the problems les that already exist. Les circonstances révèlent les problèmes qui existent au fond de vous. Hello. Vous me suivez? Okay, thank you for that Merci. enthusiastic amen. <laughs> vous êtes tellement enthousiasmé. <laughs> Hallelujah. All right, point number two. Numéro deux. Be passionate about transformation. Soyez passionné pour la transformation. Amen. Do you really want to change? Est-ce que vous voulez vraiment changer? Yes, so you just really love the way you are. Certains parmi vous, vous aimez l'état dans lequel vous êtes. And you just think the way you are is so great. Et vous pensez que c'est formidable. You're just enjoying it. Vous aimez bien cet état. You know, you just hope, well, I hope I don't ever get really too sick that I die. Vous espérez jamais tomber malade jusqu'à la mort. Or, you know, too mort. poor that I can't Ou buy that new television I want. Être si you pauvre know. que je ne peux pas m'acheter une nouvelle télé. My goodness gracious. Oh, là, là, What a terrible là, là, là. life that is. Mais quelle vie Seriously. terrible. I, I pity you. J'ai de la I, pitié pour ce genre de personne. The Lord has a life much better than that for you. Le Seigneur a réservé une, une vie beaucoup mieux, beaucoup meilleure pour vous. The promise of God is not your comfort. La promesse de Dieu pour vous n'est pas votre confort. There's no promise in the Bible that says believe in me and all will be comfortable for you. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit croyez en moi et, et vous serez dans le confort pour le reste no, de votre vie. Non. non, la promesse c'est si vous croyez en moi, toutes choses concourent au bien. You know why it says that? Savez-vous pourquoi Because la Bible dit? Because most of the things are bad. Parce que la plupart des choses autour de nous sont mauvaises. But in the bad, God will work His good will. Mais au milieu des choses mauvaises, Dieu agit pour accomplir sa bonne volonté. Listen, a dog can only be a dog. Écoutez, un chien ne peut qu'être un chien. A carrot can only be a carrot. Une carotte ne peut qu'être une carotte. I mean, a carrot could maybe look at a tomato. Peut-être un jour une carotte regarde une tomate And think if I work hard enough, et se dit peut-être si je travaille dur maybe I can become just as red as the tomato. Peut-être je peux devenir aussi rouge que cette tomate. And you know that carrot can work as hard as it wants. Et cette carotte peut trouve, que, travailler But de toute sa force. But it is limited to the DNA. Mais la carotte est limitée à son ADN. There's only one species God created on this earth. Savez-vous qu'il y a une seule espèce sur cette terre that is not limited to its DNA. créée par Dieu qui n'est pas limitée par son ADN And that is humanity. Ça, c'est l'humanité. Humanity is the only species l'humanité est la seule created espèce in the image of God créée à l'image de Dieu that beco- that can become better than the way it was born. qui peut améliorer son état après sa naissance. Hallelujah. Now listen, God gave Adam a garden. Dieu a donné à Adam un jardin. And God put Adam in that garden. Dieu a placé Adam dans le jardin. Said Adam, this is the garden I give to you. En disant, voici le jardin que je te donne. But then God says, now work it. Ensuite, il dit, Adam, c'est à toi de travailler la terre. You work it. Toi, tu dois travailler la terre. God did not tell Adam, get on your knees and pray that I would do a miracle in your garden. Dieu n'a pas dit, Adam, mets-toi à genoux et prie pour que je fasse un miracle dans le jardin. Is that what, is that what Adam was told? Vous vous rappelez ce que on, Dieu a dit à Adam? And yet, man, listen to most Christian prayer meetings. Mais si vous assistez à, à la plupart des réunions de prières, and most of them de prières, consist of prayers vous allez entendre majoritairement oh God, des prières qui disent « Oh Dieu, would you get rid of the giants in my garden? veux-tu bien euh, supprimer les géants dans mon would jardin? You get rid of the bad weeds in veux-tu my garden? bien arracher les mauvaises herbes de mon jardin? Would you please bless my garden? Bénis mon jardin, Seigneur. And give me the garden of my neighbor. Donne-moi no, le jardin de mon voisin. <laughs> le beau jardin de mon voisin. But most of us sit in our garden mais la plupart d'entre nous And we complain. dans le jardin et se plaignent. Oh God. Oh Dieu. It's a terrible garden. C'est pas un bon jardin ça. Man, if I was born in America, oh, si seulement j'étais né en Amérique, I would have much bigger garden. J'aurais eu un jardin plus grand. Oh yeah, oh yeah. 
I just need to go to America. Oh, il faut partir aux États-Unis. In America, I can have a big garden. En Amérique, je peux avoir un grand jardin. Mm, yeah. Oui, tu le crois. Hein? I know a lot of Americans that have very little gardens. <laughs> je connais beaucoup d'Américains qui ont okay. des petits jardins. Oh, I know. Oh God. Ou bien, oh Dieu. You gave me a woman's garden. Tu m'as donné le jardin des femmes. I wish I had a man's garden. Je veux un jardin d'homme. It'd be much easier. Beaucoup plus facile If à gérer. I was a man, it would be easier. Ce serait facile si j'étais un homme. you say, well, I don't like the color of my garden. Ou bien, on dit, j'aime pas la couleur de mon It's jardin. It's not a good color. C'est pas la bonne couleur. If I had a different color. Si seulement il avait I'd un have a better garden. couleur, j'aurais un meilleur jardin. Is anybody listening? Okay, I'm going to close in just a second. Je vais so clôturer rapidement. Vous inquiétez pas. Listen, it is time for you to stop complaining about your garden. Tout ça pour dire qu'il est temps d'arrêter de vous plaindre de votre jardin. It's yours. C'est le vôtre. Okay, listen, it may not be the biggest garden. Bon, d'accord, c'est peut-être pas le plus grand jardin. It may not be the most beautiful garden. Ce n'est peut-être pas non plus le the plus joli. The most attractive garden. Le plus beau des jardins. The, 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 the garden on the highest hill. Ou le jardin le plus haut placé sur la colline. Me. Mais écoutez-moi, c'est votre jardin. And all you may have been given is one little meter square. Et si Dieu vous a donné seulement un mètre carré, bless God, it's yours. Gloire à Dieu, ce mètre carré vous appartient. And if you don't like what's growing in your garden, et si vous aimez pas ce qui pousse dans then votre by jardin, God, get off your seat. Levez-vous. And do something about et the garden. Et faites quelque chose avec le jardin. Well, I get a little excited. Ça m'excite quand j'entends ça de la part du Seigneur. Sometimes, listen, sometimes I believe, I think I believe more in your garden than you believe. Parfois, j'ai l'impression de croire plus dans votre Seriously. jardin que vous-même. Seriously. Mais sérieusement. I, I don't get it. Je n'ai pas compris. I, I'm so convinced about the potential in your life. Je suis tellement convaincu du potentiel dans chacune de vos vies. And yet half of the time, I think, I'm, I'm more convinced than you are. J'ai l'impression que je suis plus convaincu que vous-même. That's not right. Mais c'est pas bon ça. Love your garden. Aimez votre jardin. Love it. Aimez-le. Build it. Construisez-le. Do something with Cultivez it. Cultivez-le. Faites quelque chose avec. And stop dreaming about having a garden somewhere else. Et arrêtez de rêver d'un jardin autre part. You know, when many of you were at the beach just enjoying bad food and bad drinks. Quand la plupart d'entre vous étaient à la plage. You know what I was doing in my vacation? Savez-vous ce que je faisais pendant mes vacances? So I got tired. I kept complaining to the Lord about the condition of my house. Je dois vous dire, je me plaignais non-stop devant le Seigneur de l'état de ma maison. Old windows. Des vieilles fenêtres. The wood was in bad le shape. Le bois en mauvais état. Oh Lord, if I only oh, had Seigneur, enough money. Si seulement j'avais assez d'argent. I'd buy new windows. J'achèterais des nouvelles fenêtres pour ma maison. Oh God. Oh Seigneur. See, even the pastor complains. Vous voyez, même le pasteur arrive à, à se plaindre. So the Lord says, son, you know what you're going to do during your vacation? Et le Seigneur me dit, fiston, tu sais ce que tu vas faire said, pendant well, tes vacances? I know what I wanted to do. Euh, Seigneur, je sais ce que je voulais He faire. Says, you're going to take every window, every door, every frame off the house. You're going to sand it and you're going to repaint it. Dieu me dit, tu vas enlever chaque porte, chaque cadre de fenêtre et tu vas poncer et tu vas peindre. I said, tu Lord, vas t'en occuper. That's not vacation. J'ai dit, Seigneur, c'est pas des vacances, ça. Ça, c'est du boulot. <laughs> well, son, it's your garden. Tout à fait. C'est ta maison, c'est ton jardin. What are you doing with your garden? Alors, que faites-vous avec votre jardin? You want something better? Voulez-vous quelque chose de mieux? Do something with what you have. Faites quelque chose avec ce que vous avez déjà. Number three. Point numéro trois. I know a lot of Christians who. What was number one? Passionate transformation. No, that's number two. Number one, accept responsibility. Accept responsibility. I know a lot of Christians who accept responsibility. Je connais des chrétiens qui who are passionate, la responsabilité, qui sont passionnés. But if you don't have number three, you won't go very far. Mais il manque numéro trois. Et sans numéro number trois, three is ça have va a pas plan. loin. You have to have a plan. Ayez un plan. Concevez un plan. 
If you don't have a plan, it's just a dream. Si vous n'avez pas un plan d'action, ça reste un rêve. And there are a lot of Christians who are just dreamers. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont rêveurs. Year after year after year. Une année après l'autre. They dream and they dream and they dream. Ils rêvent, ils rêvent, ils rêvent encore. And nothing ever changes. Mais rien ne change. You have to have a plan. Il faut concevoir un plan. Now listen, it is not for me to give you the plan. C'est pas à moi de vous donner un plan. Okay, and that's for the Holy Spirit. C'est le Saint Esprit qui vous le donne. But what I can give you. Mais ce que je peux vous donner. Is an opportunity to seek His face. Et l'occasion de chercher la face de Dieu. I can give you the motivation to press into God. Je peux vous donner la motivation à persévérer à poursuivre and, and, and Dieu. And decide that these next three weeks are going to change my life. Je peut vous encourager à décider que ces trois semaines du jeûne de Daniel vont changer votre vie. C'est un petit prix à payer finalement. Mais les résultats du jeûne resteront avec vous toute votre vie. Pour clôturer, je vous demande ces choses-là. Numéro un, je veux vous demander de To seek the face of God with zeal during these next three weeks. Je vous demande de vous engager avec moi et ma maison de chercher la face de Dieu pendant ces trois semaines avec zèle. Okay. Number two. Numéro deux. I want to ask you today to do your best to follow the fast, to read the prayer guide, to follow the exhortations. And to put aside time every day to study the Word of God and to pray. Je vous demande aujourd'hui de faire votre mieux, de suivre le jeûne, suivre le guide de prière, réserver des moments prolongés dans la prière chez vous ou ici, et dans la parole. Dans la parole, des moments prolongés okay. dans la parole de Dieu. Number three. Numéro trois. I want to ask you to do your best to attend prayer meetings. Faites votre mieux pour assister à des réunions de prière. We have prayer meeting here in French every Thursday at 7:30. Ici en français tous les jeudis à 19h30. Okay. Ce If you cannot be here physically, then I want you to connect by internet. Si vous n'êtes pas là présente physiquement, je veux que vous soyez connecté par internet. Okay. Number four. Et quatrième. If you are willing to do the first three. Si vous êtes prêt à faire ces premières trois choses, by the grace, trois premières choses, by the grace that God gives you, par la grâce que Dieu vous donne, to the best of your effort, avec vos meilleurs efforts, then I want to pray for you a prayer blessing as we start this fast. Je veux prier sur vous une prière okay. de bénédiction so if pour you, commencer le jeûne. If you are willing to do these three things, si vous êtes prêt à faire ces trois choses, stand your feet so je vous invite à vous lever et permettez-moi de prier pour vous. If you're a visitor with us, I don't want you to stand up just because other people are standing. Si vous êtes visiteur, vous n'êtes pas obligé okay. de vous lever parce que vous voyez les autres gens lever. I don't want there to be any pressure, social pressure. Sure, okay. Il n'y a pas de pression sociale ici. Right. Okay. So would you just place your hand over your heart? Placez votre main sur votre cœur. Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Père, maintenant dans le nom du Seigneur Jésus Christ. We declare this fast has officially begun. Nous déclarons l'ouverture du jeûne de Daniel. And we will do our best, Lord, to seek Your face. Nous ferons notre mieux pour chercher Ta face. To, to study Your word. Pour étudier Ta parole. To pray for our brothers and sisters. Pour prier pour nos frères et sœurs. And, and, and especially to receive from You. Et surtout pour recevoir de ta part All that you to give to us. tout ce que tu as envie de déposer dans nos vies. From this moment, à partir de maintenant, uh, until September 29th, jusqu'au 29 septembre, I commit myself je m'engage, Seigneur, to receive from you à recevoir de ta part all that you have for me. tout ce que tu m'as réservé. And so, Father, every man and woman in this in this room. Maintenant, Papa, pour chaque homme et chaque femme dans cette salle. Those who are watching by internet. Et pour ceux qui regardent par internet. I bless them. Je bénis ces personnes. I bless them in your mighty name. Je bénis ces personnes au nom de puissant de Jésus. And I ask you to take them up higher. 
Je te demande de les faire monter plus haut. Take them further Encore plus loin. Than they have ever thought possible que jamais auparavant. And let every bit of your good and perfect will et que toute ta volonté qui est bonne be et parfaite soit accomplie dans leur vie dans Lord le nom Jesus. puissant de Jésus and said et amen. tout le monde a dit Hallelujah. Can we thank Amen. The Lord? nous remercions le Seigneur pour sa grâce